Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo Ponte al Día Live con Diego Puertas. Buenos días, Diego. Hola, muy buenas. Bueno, hoy tenemos varios datos que comentar, como fueron ayer el, los PMI, el índice ZEW, hoy tenemos las actas de la Fed a las 8 horas española, presenta resultados en Vidia. ¿Por dónde quieres que empecemos, Diego? Bueno, pues yo empezaría por lo que sucedió ayer, sobre todo con los PMI. Eh, tanto en Europa como en Estados Unidos, unos PMI bastante fuertes, que muestran una economía bastante sólida y que el mercado evidentemente interpreta como que la Reserva Federal puede seguir subiendo los tipos de interés todavía más. Sin duda, sin duda alguna. Yo creo que aquí el problema también, y es ya lo que se va comentando, que esto yo, tú y yo ya lo comentamos hace mucho tiempo, y además ayer, creo que fue ayer, Carpatos puso un vídeo de uh, lo pegajosa que puede ser la inflación. Yo creo que el problema, bueno, creo no, el problema que ya creo que todos tenemos en mente es precisamente lo larga que puede durar la inflación y lo largo que pueden estar los tipos de interés por encima. Porque sí que es cierto que, como ya venimos comentando también, y lo vi, no esto lo vi con Héctor en, en su Twitch hace unos días, los datos de empleo continúan siendo en Estados Unidos muy sólidos, son datos que nadie esperaba y claro, aquí tenemos un, no, un pequeño problema. Es que al final, si nos ponemos a mirar, cuando los datos de empleo de verdad empiezan a fallar es cuando la recesión ya ha llegado. Entonces la Reserva Federal se está fijando en el indicador más retrasado que hay eh, de fuerza económica. Correcto, correcto. Claro, aquí sí que podríamos ver eh, como indicador adelantado tampoco, pero sí que podríamos ver, y eso lo hablaba ayer con Selena, que es la... la ¿cómo se llama? Ay, la recesión intermitente que es precisamente, y creo que lo comenté contigo también, que va, a estar, va posicionándose en diferentes sectores y, no podemos, y podemos acontecer a una recesión totalmente diferente a la que hemos conocido hasta ahora. Lo estamos viendo en las empresas tecnológicas, lo estamos viendo en el sector viviendas y poco a poco creo que, no sé si esto irá extrapolándose. Esto es un escenario nuevo o una teoría nueva que yo creo que, que estamos precisamente en ello, pero falta ver de qué manera se desarrolla, porque sí que es cierto que se puede implementar en sectores, se puede ir implementando, pero la cuestión es qué ocurrirá después, porque si sí, el sector tecnológico, ahora Microsoft, hablo de todavía más despidos, hablo también de esa pequeña acuerdo con Nintendo para comerciar los, los juegos de, de Activision, el Call of Duty y tal, pero claro, si acontecemos a esa recesión intermitente y primero entran en unos sectores y luego va pasando a otros, ¿qué pasará con los primeros sectores? ¿Saldrán a flote antes y acudiremos a, una, a un ciclo totalmente diferente o esa recesión por sectores y esa recesión intermitente se mantendrá? Yo entiendo que saldremos por sectores. De hecho, dos de los activos que más eh, optimismo tengo, no para el corto plazo, pero sí para eh, 2023, incluso principios de 2024 y cómo se desarrolla el año. Uno es el Russell 2000, las pequeñas compañías, porque creo que en el momento que entremos en recesión o que el mercado tome una decisión, van a ser las primeras en repuntar. Y el otro es el oro. En caso recesivo puede funcionar muy bien, como ya hemos visto, este primer rally de principios de año donde ya parecía que la inflación eh, tocaba a su fin y no se hablaba de, de mayores subidas de tipos. Pero como has comentado al principio eh, de tu speech anterior, estamos viendo datos mixtos. Eh, tenemos por un lado eh, datos recesivos, como salió ayer las ventas de segunda mano en Estados Unidos, que tocaron un mínimo de dos, encadenan 12 meses consecutivos cayendo y tocaron un mínimo desde antes de la pandemia. Evidentemente eso tarde o temprano se va a ver eh, representado en el IPC, que ahora lo que más pesa es la, la vivienda, pero eso va retrasado. En algún momento eh, los datos verdaderos eh, se mostrarán ahí. Entonces yo creo que eh, la Reserva Federal está mirando un indicador demasiado retrasado y eso hace que vayan un poco a remolque de lo que sucede en la economía. Y saldremos hoy de dudas con las actas de la FED, se publican las actas de la FED y yo creo que eh, aquí, ya, yo ya he puesto mi pronóstico en Twitter y puede que me equivoque, pero pienso que está lo que pasa en las actas está a malas está ya descontado porque ya salieron Bullard y Mester la semana pasada diciendo que 
se habló de una subida de 50 puntos básicos. Algo peor que eso, no creo que se publique. No, yo tampoco lo creo. Yo no creo en que algo caso, peor. No. Es, eh, esos dos funcionarios no tienen voto eh, en la Reserva Federal ya para subida de tipos. En caso de que sea un discurso o se publique algo un poco más suave, yo creo que el mercado uh -huh. se lo tomará bien. Ojo, digo que está descontado lo que pasa en las actas, no, no en general que ya haya acabado. Sí, exacto, que el mercado haya mercado. descontado y tal. Claro, y ahora ahí pasamos a la, a la parte técnica. Porque claro, se está hablando muchísimo del Standard Poor's. Ayer, la, ayer no, la semana pasada, no sé si, uh, si lo visteis o lo visteis, el, el vídeo que grabo con Cárpatos, en el que él comentaba precisamente cuál era la descorrelación que había entre el Standard Poor's y el Standard Poor's de igual ponderación todos los, todos los valores. Claro, el Standard Poor's, exactamente igual que puede estar el IBEX 35, que están en unos niveles muy, uh, muy clave para cuál puede ser el desarrollo. Entonces, claro, ahí tendremos que ver también, porque hoy presenta envidia resultados. Faltan todavía empresas, no empresas de gran magnitud. Pero claro, estamos en unas situaciones técnicas en el Standard Poor's bastante claves en las que, dependiendo, no sé si dependerá, porque al final muchas veces sí que depende de cuáles son las noticias fundamentales, la, lo que diga la Fed y tal y cual, o cuál pueda ser la psicología de los inversores, porque al final los gráficos sí que nos muestran más cuál es la psicología del inversor, sea institucional o, o particular, por la evolución que va teniendo, en este caso, los activos. Pero claro, ¿cómo lo ves tú, esta parte? La clave, yo la clave la veo en la yield, en el rendimiento del bono a 10 años. Ayer rompió la zona de los 3,9, va directa a los 4, hay que decirlo, ahora mismo está en 3,95, cerró ayer en esa zona. Y como dijo Harnett la semana pasada, en el paper de, de final de semana, en caso de tener la yield en el 4%, incluso por encima, el S&P 500 va a ver los 3.800 puntos. Y el, el S&P 500, eh, los futuros S&P 500 que tengo ahora mismo delante, tiene una resistencia muy fuerte en los 4.000 puntos, entre los 3.950 a 4.000 puntos, donde está también la, la media de 200 sesiones, que en caso de romper esa zona, ahí sí que pienso que Harnet puede llevar razón y que se verán los 3.800, porque es una zona... Muy importante que en caso de romperla, pues rompe media de 200, rompe línea de tendencia alcista que estaba conformando con este último rebote y ahí sí que podríamos ver eh, zonas bajas. Oye, las, las, uh, lo que estábamos comentando también antes, de, es que estoy intentando ver las presentaciones, resultados que teníamos ahora. Claro, por una parte tenemos la parte positiva de que puede romper una tendencia y tal cual, pero JP Morgan también está diciendo que uh, estamos a punto de alcanzar un nuevo máximo del año y que luego caerá. JP Morgan, por lo que uh, llevamos escuchando de hace tiempo, JP Morgan está en la parte de los bajistas, está en la parte de que tenemos un mercado, un mercado bajista y luego está pues, la otra tendencia, o otra parte, en la que podíamos tener un mercado alcista. Yo personalmente me posiciono más en, en, en un mercado alcista, viendo todo esto que, que hemos comentado. Claro, aparte de esto, lo que decíamos de las, de las presentaciones de resultados. Las presentaciones de resultados, como hablamos la semana pasada, en general no están siendo lo buenas que habían estado siendo los últimos trimestres. No, en general las presentaciones, tanto de ganancias como de ingresos, están, yo creo, creo recordar que entre un 5 y un 7% por debajo de lo que venía sucediendo los últimos 5 y 10 años. O sea que mm. las presentaciones no están siendo nada bueno. Sí que es cierto que hay muchas compañías que se pusieron previamente en lo peor y ahora han aumentado eh, estimaciones, como por ejemplo Airbnb. Eh, sí que es cierto que luego salió Goldman Sachs diciendo que no se creía eso, que no espera un buen año para, para los viajes, sobre todo eh, de cara a la segunda parte del año, recesión y demás. Pero sí que es cierto que los inversores se lo tomaron bastante bien, ya que el mismo CEO fue quien dijo que estimaba unos primeros trimestres del año bastante, bastante fuertes. Pero no, en general las presentaciones de resultados no están siendo, no están siendo demasiado buenas. Oye, me interesa saber tu opinión sobre Microsoft. Microsoft, como, os ha, bueno, como sabréis, eh, lleva dándole palos con la de Activision, ya no sé ni el tiempo que lleva... Y ayer parece que intentaban llegar a un acuerdo con Nintendo 
durante 10 años para que Nintendo pudiera tener en su plataforma las, los productos de Activision, entre ellos el Call of Duty. Claro, ¿cómo ves ese movimiento? Yo te cuento mi, mi versión, ¿vale? Yo creo que en ese movimiento Microsoft está haciendo dos jugadas. Una es... Eh, uh, porque claro, se le están tirando muy encima a los reguladores para el tema de antimonopolio y tal y cual y quizás esa sería una forma de salvarlo es decir, yo no tengo un monopolio porque le estoy prestando o le estoy uh, cediendo durante 10 años durante un contrato los productos de Activision y por otra parte puede ser una jugada muy buena para Microsoft porque Microsoft sí que es cierto, a mí es una de las empresas eh, uh, del sector ahora en la parte del gaming ¿no? en la parte del gaming que más me encanta los movimientos que está haciendo y puede ser una buena jugada porque pensemos que, en la, aparte de que el sector videojuegos mueve más dinero que el cine y la música juntos, es una pasada. Pero ¿qué pasa? Que en el catálogo que tiene Microsoft, en el cual los juegos los tiene disponibles, en, en el Ultimate, en el Game Pass Ultimate y todo esto, lo que deja, sí que es cierto que ingresa por una parte, pero deja de ingresar por otra, que es la venta directa de juegos. Claro, si Microsoft hace ese contrato con Nintendo por el cual la plataforma de Nintendo o Nintendo en conjunto puede comercializar esos juegos, está pudiendo aumentar por una parte lo que puede disminuir por la otra en ingresos. Entonces, puede ser una buena jugada para amortizar ese acuerdo con Activision o esa compra con Activision o como queramos llamarlo. Es cierto que algo debe hacer. Ayer se movió con Nintendo, también con Nvidia. Seguramente que hoy comenta Nvidia algo en el conference call de lo que firmó ayer con, con Microsoft o de lo que se hizo público que firmó ayer con Microsoft. Eh, pero sí que es cierto que Microsoft algo tiene que hacer porque la compra de Activision lleva parada ya muchos meses. Tiene que tomar alguna posición que eh, facilite ante la audiencia europea esa compra. A mí Microsoft, la verdad que es una de las compañías que más me gusta, a nivel de que, a diferencia de, otros, de otras Big Cap, está muy diversificado. O sea, para tumbar Microsoft hay que tumbar eh, el mundo tecnológico en general. Porque ahora con la compra de, con bueno, el intento de compra de Activision, que todavía no se ha confirmado, entra de lleno al mundo de los videojuegos, que me parece uno de los mundos más rentables de de los próximos años, si lo juntas también con metaverso, con inteligencia artificial, todo eso va a estar dentro de los videojuegos, está totalmente relacionado ya hemos visto cómo ha crecido la industria del gaming los últimos años, entonces por ahí Microsoft me parece que está haciendo una jugada maestra porque en general las grandes compañías Microsoft, Google, Amazon Apple, sus negocios principales eh, o sus líneas de negocio principales estaban desacelerándose, estaban ya eh, maduro, es una fase madura, entonces entrar en nuevas líneas de negocio de crecimiento tan exponencial como pueden ser los videojuegos, como puede ser el cloud con Amazon y Google, bueno, Google más la inteligencia artificial y demás, me parece eh, muy bueno y me parece que Microsoft está mejor posicionado para ello que, eh, que el resto de compañías. Sin lugar a dudas, yo opino lo mismo, tiene esa diversificación que tiene y para tumbarla habría que o sea, tumbar el mundo entero, porque tiene muchísima sí, sí, sí. posición en todo. O sea, en todo. Hablamos de, del poder de Google, que lo tiene, pero es que el poder de Microsoft, ojo también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Podéis continuar siguiendo a Diego en, en Serenity Markets, sus artículos, sus análisis, su cobertura de la actualidad, en su Twitter, obviamente. Y, uh, y nada, Diego, nos vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Perfecto, Juan. Chao. Venga, hasta luego.